আসসালামু আলাইকুম মোহাম্মদ উল্লাহ চৌধুরী বলছি আজকের ভিডিওটা হবে ক্রাউন কন্টিনিউম নিয়ে MK2 সম্প্রতি P15 সেল করার পরে ক্রাউন কন্টিনিউম নিয়েছি তো এটার বিস্তারিত আলোচনা করব তো অন্যান্য পিসিপির চেয়ে এই কোম্পানির পিসিপিগুলো কেন আলাদা সে সেটা আমি আপনাদের বলবো যে এটা আপনারা বলতে পারেন অনেকটা কম্পিউটারের সাথে অন্যান্য ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতির পার্থক্যের মতো কম্পিউটারে যেমন আপনি আপনার প্রয়োজন মতো প্রোগ্রামিং করে করে আপনার প্রয়োজন মেটাতে পারেন সেরকম এই ক্রাউন অথবা ইম্প্যাক্ট এগ বা ড্রিম লাইন যাই বলেন এগুলোকে আসলে আপনি আপনার ইচ্ছা মতো অনেক কাস্টমাইজ করতে পারেন পাওয়ার বাড়াতে পারেন কমাতে পারেন অনেক কিছু করা যায় যেটা অন্যান্য পিসিপিতে করা সম্ভব না এটাই হচ্ছে এই পিসিপিগুলোর সাথে ওই যে মিড রেঞ্জের পিসিপিগুলোর পার্থক্য যেমন আপনি ব্যারেল চেঞ্জ করতে পারেন বিভিন্ন ক্যালিবারের পয়েন্ট ওয়ান সেভেন সেভেন থেকে পয়েন্ট থ্রি জিরো পর্যন্ত বা থ্রি ফাইভ পর্যন্ত করতে পারেন তারপরে পাওয়ার বাড়ানোর জন্য আপনি ওই আমারটা যেমন চারশো আশি মিলিমিটারের ব্যারেল ওইটাকেই আমি আরও পাওয়ার বাড়াতে চাইলে করতে পারব সাতশো এম এম ব্যারেল তারপরে বেশ কিছু এটা ওইটা চেঞ্জ করে যেমন হ্যামার স্প্রিং রেগুলেটার এগুলো চেঞ্জ করে এটাকে বত্রিশ ফুট পাউন্ডের পিসিপি হয়ে যাবে একদম যদি একদম চুয়াত্তর ফুট পাউন্ড পর্যন্ত এটাতে ক্রাউনের কেন ক্রাউন বেছে নেওয়া হলো অনেক তো অপশন ছিল ইম্প্যাক্ট ছিল ড্রিম লাইন ছিল তারপরে ক্যালিবার গান ক্রিকেটেরগুলো ছিল তো দুইটা কারণ আমি এটা নিয়েছি সেটা হলো যে সহজলভ্য ছিল আসলে আমার নাগালের মধ্যে ছিল আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে হ্যাম মানে হার্ড এয়ার ম্যাগাজিন নামে একটা ম্যাগাজিন আছে এয়ার গান বিষয়ক ম্যাগাজিন ওইখানে আপনারা যদি যান আমি ডিসক্রিপশনে লিঙ্ক দিয়ে দিব ওইখানে যদি যান তাহলে দেখবেন যে ডে স্টেটের এয়ার গান যে রেড উলফ তারপরে এফেক্স ইম্প্যাক্ট এগুলোর সবগুলো রেটিং করা হয় একশোর মধ্যে কত তো সব এয়ার গান আছে পঁচানব্বই চুরানব্বই এইরকম রেটিং পেয়েছে কিন্তু এফেক্স ক্রাউন কন্টিনিউম পেয়েছে একশোতে নিরানব্বই তো এই রেটিংটা কিন্তু সব অনেক কিছু বিষয়ে মানে লক্ষ্য করে তারপরে এই রেটিং দেওয়া হয় তো এই রেটিংটা আমাকে বেশ প্রভাবিত করেছে এটা অসুবিধাটা হচ্ছে যে সাইজটা অনেক বড় নিয়ে ঘুরে বেড়ানোর জন্য একটু অসুবিধাই কিন্তু যেহেতু আমরা ক্লাব শুটার সেহেতু আমাদের তো আসলে ওই নির্দিষ্ট এরিয়ার মধ্যেই থাকতে হয় সেই জন্য এত নিয়ে বেড়ানো সম প্রয়োজন হয় না তবে যখন দূরে আমি যেমন লং রেঞ্জ শুটিং প্র্যাকটিস করি যেমন ফিফটি ইয়ার্ড হান্ড্রেড ইয়ার্ড তো হান্ড্রেড ইয়ার্ডে আপনাদের আমি গ্রুপিং দেখেছিলাম পি ফিফটিনে তো পি ফিফটিনের গ্রুপিং আমার নিজেরই পছন্দ হয়নি হান্ড্রেড ইয়ার্ডে আর থার্টি টু ফিফটি পর্যন্ত তো সুন্দর গ্রুপিং ছিল তো আপনাদের এফ এক্স ক্রাউন এম কে টু তারপরে ইম্প্যাক্ট এগুলো আপনারা অনেক ভিডিও দেখেছেন ওই বাইরের সব ভিডিওতে যে একশো ইয়ার্ডে কি কীরকম গ্রুপিং হয় তো আমাদের অর্থনৈতিক হোক বা অন্যান্য কারণই হোক আমরা ইচ্ছা করলেই আসলে অনেক দামি জামি স্কোপ লাগাতে পারি না যার ফলে লং শ্যুট করার জন্য যেসব স্কোপের প্রয়োজন আপনার সেগুলো আসলে আমাদের দৌড় হক এয়ার ম্যাক্স পর্যন্ত বেশিরভাগ লোকেরই তো ওইটাতে হান্ড্রেড ইয়ার্ডের করা যায় গ্রুপিং তবে একটু অসুবিধা হয় যেমন আমার এখন এই মুহুর্তে লাগানো আছে হক এয়ার ম্যাক্স এটা সর্বোচ্চ ম্যাগনিফিকেশন হচ্ছে নাইন এক্স তো এই জন্য এইটাতে আসলে হান্ড্রেড ইয়ার্ডের অ্যাকুরেসিটা দেখা একটু কঠিন অন্তত কম অন্তত পক্ষে সিক্সটিন এক্স হলে মোটামুটি পরিষ্কার দেখা যায় একশো ইয়ার্ডে তারপরে আমি আপনাদের একশো ইয়ার্ডের গ্রুপিং দেখাবো তবে সেটা অন্য দিন আজকে আমি আমাদের বাড়ির ছাদের ওপর বসে আছি এবং এখান থেকে হান্ড্রেড ইয়ার্ড গ্রুপিং দেখানো 
সত্যি কঠিন হয়ে যাবে তবে 30 ইয়ার্ডের একটা ব্যবস্থা আছে তার আগে আমরা শুরু করি এয়ার গানের কোন সুযোগ সুবিধা গুলো কোথায় কি এগুলো নিয়ে তো চলুন দেখা যাক তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ক্রাউন কন্টিনিউয়াম এমকে2 স্টক দেখেন এটা হচ্ছে লেমিনেটেড স্টক এবং অত্যন্ত সুন্দর লাগে দেখতে লেমিনেটেড স্টকের সুবিধা হচ্ছে যে এটা বৃষ্টিতে ভিজলেও কোনো নষ্ট হয় না বা ঘাম লাগলে যেটা কাট কাঠে একটা কালচে ভাব চলে আসে সেইটা এইটাতে হবে না লেমিনেটেড স্টক কের এটা হচ্ছে বিরাট সুবিধা এবং আমি যদি পিছন থেকে শুরু করি তাহলে এইখানে আলাদা একটা কিন্তু বাট প্যাড থাকে আরেকটা এক্সট্রা ওইটা খোলা আছে কারণ হচ্ছে যে আর ও সাইজ ছোট করার জন্য এই পর্যন্ত আসে আসলে ওইটা খোলা আছে তো এইটা হচ্ছে চিক পিস এটাকে আপনি ওঠানো মানো করতে পারবেন অনেকখানি ইচ্ছা মতো আপনার মতো উঠাতে পারবেন নামাতে পারবেন এটা স্ক্রুটা ওই পাশে আর এইখানে হচ্ছে হ্যামার স্প্রিং আচ্ছা আজানের জন্য এই বিরতি নিয়েছিলাম আসলে এইখানে হ্যামার স্প্রিং আছে দেখছেন এইটা আপনি যত বাড়াবেন তত হ্যামার স্প্রিং টেনশন বাড়বে এবং পাওয়ার কম বেশি হবে আচ্ছা এটা হচ্ছে আমি একটু আগে বললাম যে দেখেন কত রকম কাস্টমাইজ করা যায় যেগুলো আপনি অন্যান্য এয়ার গানে করতে পারেন না সেগুলো এফেক্সে করা যায় তো আমরা এখানে মিডিয়াম লো হাই দেওয়া আছে এটা মিডিয়াম হচ্ছে আপনার পয়েন্ট টু টু ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে হয় লোটা করতে হয় পয়েন্ট ওয়ান সেভেন সেভেন ব্যারেল থাকলে এবং হাই করতে হয় টু ফাইভ থেকে শুরু করে ওপরে অথবা স্লাগ ব্যবহার করলে হাই এই তিনটা ট্রান্সফার পোর্ট আপনি সেটিং চেঞ্জ করতে পারবেন এগুলো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তো এই এটাও এরকম ডায়াল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বাড়াতে হয় এভাবে বাড়াতে হয় আবার এগুলো ঘুরিয়ে করতে হয় আর এইখানে ম্যাগাজিন লাগাতে হয় ম্যাগাজিনটা আমি খুবই দুঃখের বিষয় যে হারিয়ে ফেলেছি এটা কিভাবে যে হারালো এখন আমি ধরতে পারছি না অলরেডি অর্ডারও দেওয়া হয়েছে হয়তো চো কয়েকদিনের মধ্যে পেয়ে যাব কিন্তু খুব মানে চরম দুঃখিত হয়েছে ওটা হারানোর পর এত খোঁজা খুঁজেছি যে বলার না তো এটা হচ্ছে এয়ার বটল এখানে বাতাস ধর ধরে এর আগের ভিডিওতে অনেক বলেছি যে এগুলো আসলে এয়ার গান এটা কোনো স্নাইপার রাইফেল না তা আমি যে এই ভিডিওগুলো করছি এটাও কিন্তু একটা কারণ যে সবাই যেন দেশে সবাই জানে যে কোনটা বুঝতে পারে যে কোনটা এয়ার গান আর কোনটা স্নাইপার রাইফেল এবং এইটা কম্প্রেসড বাতাসে চলে যারা জানেন তারা তো জানেনি আবারও যারা শুধু এই ভিডিওটাই দেখবেন তাদের বলি যে এই বাতা এখানে বোতলে পাম্প করে বাতাস ঢুকানো থাকে এই বাতাসের প্রেশারেই গুলি বের হয় এটা কোনো ফায়ার আর্মস কোনোভাবেই না আপনি এই বোতলগুলোতে এই বোতলটাতে চারশো আশি সিসি বাতাস ধরে এবং প্রেশার সর্বোচ্চ প্রেশার নিতে পারে আড়াইশো বার বি এ আর আড়াইশো বার পর্যন্ত আপনি এটা ভরা অবস্থাতে খুলতে পারবেন খুলে রাখতে পারবেন এবং যখন তখন লাগাতে পারবেন এটা খুব বিরাট একটা সুবিধা এটা ঘুরালে এটা খুলে যায় এটা আমি খুলছি না এখন আর এই যে ব্যারেল ব্যারেল খোলাটাও খুব সহজ এইখানে দুইটা স্ক্রু আছে আর ওই পাশে দুইটা আছে মোট চারটা স্ক্রু আছে চারটা স্ক্রু খুললেই আপনি ব্যারেল সহজেই খুলতে পারবেন তো এই দিকে ই দেখালাম আপনাদের এটা তো শ্রাউড এত মোটা আসলে ব্যারেল না একদম পাতলা ব্যারেল বাইরের ইটা হচ্ছে এত মোটা আমরা এবার এই পাশে দেখি আচ্ছা প্রথমে আমরা এখানে দেখি যে দুইটা এইটা হচ্ছে সেফটি ক্যাচ এইটা সেফ পজিশনে থাকবে তখন ফায়ার হবে না ফায়ার মানে তো ফায়ার হবে এখানে এত ধুলা ছিল দেখিনি অবশ্যই এক গাদা ধুলা লেগেছে যাই হোক তো এটা হচ্ছে আমাদের ককিং লিভার ককিং লিভার খুবই সফট কিন্তু এইটা আমি হাফ পাওয়ার ছিল গানটা ফুল পাওয়ার করা হয়েছে স্প্রিং আর অন্যান্য সেটিং চেঞ্জ করে ওয়াশারের হাফ পাওয়ার গানে মাত্র 
12 ফুট পাউন্ডের নিচে পাওয়ার থাকে তো ওইটা নিয়ে তো আসলে সন্তুষ্ট হওয়া যায় না পাওয়ারফুল এয়ার গানকে পাওয়ারফুল মানে ফুল পাওয়ারে পারফরম্যান্স না পেলে তো ফুল পাওয়ার এখন ফুল পাওয়ার হয়ে গেছে তো ট্রিগার অত্যন্ত সফট হাত দিলে বেরিয়ে যাবে তবে এটা আমি টু স্টেজ ট্রিগার আপনি এটাকে নিজে নিজেই আপনার খুব খেয়াল খুশি মতো কন্ট্রোল করতে পারবেন খুবই সফট ট্রিগার ম্যাচ গ্রেড ট্রিগার বড় হয় এগুলোকে মানে টুর্নামেন্ট খেলা যায় এই ইয়ারগানগুলো দিয়ে তা আমি আজকের যে ভিডিওটা করছি এটা হচ্ছে ওভারভিউ আমি আগেই বলেছি আর যেহেতু একা ভিডিও করছি সেই জন্য এর চেয়ে আরও বেশি কিছু দেখানো যাচ্ছে না শুটিং শুটিং আপনাদের দেখাবো আমি এটা থার্টি ইয়ার্ডে শর্ট করে দেখাবো তো এটা একটু সময় লাগবে আপাতত এই হচ্ছে এফ এস ক্রাউন কন্টিনিউম এটার নিয়ে আরও আলোচনা করব আরও বিস্তারিত চলবে ইনশাল্লাহ আমি এই গানটা নিজের জন্য রেখেই দেবো আসা যদি সম্ভব হয় তো দেখা যাক কেমন কি হয় দেখেন হাফ পাওয়ার গানকে ফুল পাওয়ার করাতে আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নাই এটা সব দেশেই করে কারণ ইংল্যান্ডের এয়ার গানগুলো সব হাফ পাওয়ারের হয় ওইটাই আবার বিদেশে নিয়ে গেলে তখন ওইটাকে মানে অন্যান্য দেশে যেখানে ফুল পাওয়ারের অ্যাপ্রুভাল আছে ওইখানে নিয়ে গিয়ে সবাই ফুল পাওয়ার করে ফেলে তো এই অনেকে মনে করে ওই বিদেশে করেনি তাহলে এটা হয়তো দেশে কী বা করেছে সেটা না সব প্রত্যেকটা জিনিসই অরিজিনাল লাগানো হয় এটা আপনি ওই হার্ডওয়্যারের দোকানের স্প্রিং এনে লাগিয়ে দেবেন আর হয়ে যাবে এরকম কোনো বিষয় না এবং প্রত্যেকটা এফ এক্সের প্রোডাক্টের একটা স্ক্রুর দাম অনেক আর একটা সুবিধা হচ্ছে যে দাম বেশি হলেও এটার পার্টসগুলো আবার সব সব জায়গাতেই পাওয়া যায় এবং প্রচুর কাস্টমার আমি তো বলি যে প্রথম থেকেই বলছি যে যেমন খুশি তেমন করা যায় তো আমি এখানে থার্টি ইয়ার্ডে ওইখানে আমি বাসার ছাদে আছি এইখানে দেখা যায় কি না আমি না যাচ্ছে না ওইখানে একটা দূরে দেখা যাচ্ছে ইটের ওপর ওই পাশে একটা জিনিস রাখা আছে ওইখানে ক্যামেরা রেখে আসবো প্রিমিয়ার আছে তো যেহেতু ম্যাগাজিন নাই আমাকে একটা একটা করে প্লেট ঢুকি ওইখানে শর্ট করতে হবে এবং আমার যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে একটু করে সময় লাগবে আর ওইখানে বলে বললাম আগে যে হয়তো একটা গুড়িতেই পড়ে যেতে পারে তো পড়লে পড়বে আমার লক্ষ্য হলো যে একদম মিডিল মিডিল ছোঁয়া ওই থার্টি ইয়ার্ডে তো এইখানে ক্যামেরা রেখে যাব একটা তো মুশকিল হচ্ছে যে শক্ত টিন অনেক মোটা তারপরেও ওই যখন ওইখান থেকে একটা ফায়ার করব তখনই দেখা গেল যে এটা পড়ে যাবে নিচে গ্রুপিং করার জন্য একটু প্রবলেমই তো আমার ক্রসপ্যান প্রিমিয়ার দিয়ে আমি জিরো করেছি যেহেতু জিএসবি ছিল না তো আমার টার্গেট প্রথমটাই যদি ওই কালোতে লাগাতে পারি তাহলে বুঝব যে বুঝবেন যে কীরকম এ করেছি থার্ড ইয়ারে তো আর না পড়লে তো করতেই থাকবো চার পাঁচটা তো ওইখানে আমি গেলাম এটা অন থাকুক তো প্রথমেই চিটপটাং এবং ওইটা পড়ে গেছে এবং যেটা হয়েছে সেটা আমি রেখেছিলাম ধুলার উপরে এবং এই জন্য এই হুইলটাতে সম্ভবত কোনো দিক দিয়ে ধুলা ঢুকেছে এবং এটা ঘুরছে না এটা আমাকে একটু ঢু লুজ করতে হবে এই স্ক্রুটা ভেবেছিলাম যে আজকে আর করব না শ্যুটটা কিন্তু করেই যায় কারণ থার্ড ইয়ার্ডে একটা গুলির উপর গুলি বলতে যেটা বোঝায় সেটা হচ্ছে এটা শুধু মানে সম্ভবত ক্রাউনে সম্ভব বা এফেক্সের গানগুলোতে কারণ গাছে মারলে যেমন এর অনেকখানি বড় একটা মানে গর্ত হয় সেটা কিন্তু গুলির উপর গুলি হয় না 
গুলির ওপর গুলি বলতে বুঝবো যে একটা গুলির পিছন দিয়ে আর একটা গুলি ঢুকে যাবে এইটা হচ্ছে গুলির ওপর গুলি লাগানো তো ভাবলাম যে অন্তত একটা শট করি ওইটা ঠিক করে করে করলাম ওটা তো ওখানে বলি বললামই ওইখানে আসলে অন্য ক্যামেরা আছে একই কথা ডাবল বলছি আর এই যে এরকম একটা লিন ফ্রি কাপড় কিনে রেখেছি যেগুলোতে ঘষা ঘষি করলেও আপনার স্ক্র্যাচ কম পড়ে দাঁড়াতেই পাওয়া যায় নিয়ে একটা কিনে রাখতে পারেন আপনার ক্যামেরার লেন্স বলেন বা এই ক্রাউনের মতো গানগুলো মোছার জন্য খুব ভালো তো আমি এখন ওইখানে একটা শট করব থার্টি ইয়ার্ডে এবং প্রথম শটেই যেন বাজি মাথ হয় এরকম একটা শট করতে যাচ্ছি তো শুরু করি আবার আলো দ্রুত কমে আসতে যদি এখানে বোঝা যাচ্ছে না কিন্তু ক্যামেরার আলো বাড়ানো হয়েছে আচ্ছা আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে সম্ভবত কথা শোনা গেল কিনা জানি না এটা আমার কাছে লাগানো ছিল না এটা লাগিয়ে নিলে ভালো শোনা যায় যাক এটা করতে গিয়ে আবার ক্যামেরা পড়ার চান্স আছে এখন যেহেতু আওয়াজটা বিষয় না এটা খুলেই রাখি একটা একটা গুলি ঢুকানো কঠিন তবে আমি এই কয়েকদিনে ম্যাগাজিন হারানোতে শিখে পেরেছি খুব সহজেই ঢুকিয়ে ফেলতে পারি অত ঝামেলা হয় না অনেকে এর কাছে কঠিন হচ্ছে ওই সাতটা আচ্ছা থার্টি ইয়ার্ডে করেছিলাম এবং জিরো কোনো কারণে চেঞ্জ হয়েছে সম্ভবত সম্ভবত সামনের মডারেটর যদি আপনি খুলেন কোনো কাজে মডারেটর যদি খুলেন তাহলে কিন্তু আপনার হবে কি ওই জিরো মানে মানে চেঞ্জ হয়ে যায় এখন যেখানে শর্ট করলাম ওইখানে না একটু ওপরে ডানে লেগেছে পাওয়ার বেড়ে যাওয়ার জন্য প্রথমে লেগেছে ওটা ডানে এবার লাগলো বামে তাহলে এইটা কিন্তু গ্রুপিং হলো না আমি ওখানে কি কাকে শর্ট করব এখন ওটাই খুঁজছি আচ্ছা ওইখানে একটা সাদা দাগ আছে একটাই সম্ভবত মাকসার জাল আছে ছোট্ট ওইখানে করার চেষ্টা করব ওইটা কাঠের ওইটা সহজে নড়বে না তবে যা করছি একটা সাই মজা লাগবে কারণ পাওয়ার দেখার বিষয়েও আছে একটা আর এটা যদি আঠারো গ্রেনের পিলেট হতো যে এস বি তাহলে কিন্তু এটার অ্যাকুরেসি আরও ভালো হতো এটাতেও যথেষ্ট ভালো কিন্তু ওইটাতে ভালো হতো এবং ওইটাতে কিন্তু পাওয়ার বেশি হবে যেমন এটাতে আপনি যদি পঁচিশ গ্রেনের জি এস বি মনস্টার চালান তাহলে এটা হয়ে যাবে পঁয়ত্রিশ ফুট পাওয়া এখন আছে একত্রিশ বা বত্রিশ একই জায়গা লাগছে তবে এই ওইটা ওখানে দেখা যাবে কিনা আমি জানি না ক্যামেরাটা হয়তো সরে গেছে আর এত দূর ডিঙে ডিঙে যাওয়াও ঝামেলা আপনারা যদি দেখেন কাজ তাহলে বুঝতে পারতেন তো আমি একই জায়গায় বারবার মারার চেষ্টা করি এটাও একটা গ্রুপিং হয়ে যাবে তাহলে থার্টি ইয়ার্ডের গ্রুপিংটা হয়ে যাবে পাঁচটা ফায়ার করব একটার গুলির মধ্যে আর একটা গুলি যে ঢুকেছে একই জায়গায় লাগছে এখন আমি এটা এখন এখান থেকেই এটা কিন্তু আমার একটা কোনো ভালো গুলি বামে লাগছিল একটু ওপরে এখন একদম ঠিকই আছে এবার আমরা মাকুর সাথে সাদা দাগটাকে ইনশাল্লাহ লাগাতে পারি
একটা গুলির উপর আবার আর একটা গুলি ঢুকেছে এটা একটা অসুবিধাই বোঝা যায় না দূর থেকে যে কয়টা লাগলো একটার মধ্যে আর একটা চলে যায় মারাত্মক এক গুরুসি ক্রাউনের কিন্তু উল্টাপাল্টা হয়েছে বেশ কিছু ওই যে সেটিংয়ের জন্য তো সেটিং ঠিক থাকলে কত ভালো হয় আমি আপনাকে আপনাদের দেখাবো কিন্তু আলো কমেই এসছে আজকে এখান থেকে এটা হচ্ছে মানে টু বি কন্টিনিউড এটার অনেক জিনিস জানবেন যতদিন যাবে তত আমি শিখব আমি শিখেছি অনেক কিছু নিজে নিজে অনেক কিছু পারি এখন তারপরও আরও অ্যাডভান্স লেভেল জানব এবং আপনাদের সাথে শেয়ার করব ততদিন রিপোর্ট মেরে মেরে আমার চ্যানেলটাকে বিদায় না করলেই হয় আমার শত্রু আছে বেশ কিছু দেখেন আমার ইয়ার গানের চ্যানেলটা টপে থাকার কথা কিন্তু আপনি সার্ট দিয়ে আমাকে পাবেন না খুঁজে এটা একটা অদ্ভুত বিষয় কোনো এক বিশেষ কারণে আমার চ্যানেলকে পিছিয়ে রেখেছে গুগল এটা সম্ভবত অতির অতিরিক্ত রিপোর্ট করা হয় মনে হয় আমার চ্যানেলে কি এমন করি আমি নিজেই জানি না ঠিক আছে সবাই ভালো থাকুন আল্লাহ হাফেজ করেছি করছিলাম বলছিলাম মাকসার জাল মনে হচ্ছিলো দূর থেকে দেখে কিন্তু আসলে মাকসার জাল না এই যে এখানে পাখিতে বাথরুম করে গেছে এটাতেই মারার চেষ্টা করছিলাম দেখেন এখানে তিনটা গুলি একদম দেখেন আমার নখ এটা আর এটা কতটুকু 